ఏదైనా ఒక కరెంటు వైర్ తీసుకొని దాని గుండా మనం ఎలక్ట్రిసిటీని పంపిస్తే ఆ కరెంటు వైరు మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తుంది దాన్నే కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ప్రొడ్యూసెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం కరెంట్ డైరెక్షన్ కనుక క్లాక్ వైజ్లో ఉంటే అక్కడ సౌత్ పోల్ ఏర్పడుతుంది కరెంట్ డైరెక్షను నార్త్ పోల్ అయితే కనుక అక్కడ కరెంట్ డైరెక్షను యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే అక్కడ నార్త్ పోల్ ఏర్పడుతుంది సో ఇంతకుముందు సిచ్యువేషన్లో మనము ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ దాని గురించిన తర్వాత అట్లా ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఆ తర్వాత ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఆ తర్వాత ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఆ తర్వాత ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ థంబ్ రూల్ యాంపేర్స్ రూల్ స్క్రూ రూల్ ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ డైరెక్షన్కి ఎప్పుడైతే కనుక కరెంటు గుండా ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక కండక్టర్ గుండా కరెంట్ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కరెంటు ట్రావెల్ చేసినటువంటి డైరెక్షను దానివల్ల ఏర్పడేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డు వాటి వల్ల ఏర్పడేటువంటి ఫోర్సు వీటన్ని గురించి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనకి ఏదైనా సరే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మనం కనుక ఏదైనా ఒక కండక్టర్ని ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ బై అలీ సార్ ద టుడే టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సో ఇక్కడ ఫ్యారడేస్ లా అన్న దాని గురించి కూడా కూడా మనము ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇది మనం ఏదైనా సరే ఒక కండక్టర్ని తీసుకొని ఒక కండక్టర్ అంటే ఒక కాయిల్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం ఇప్పుడు చేయబోతుంది ఇప్పుడు మనము డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ కంప్లీట్గా ఇట్స్ ఏ క్లోజ్డ్ కాయిల్ అయి ఉండాలి సో ఈ క్లోజ్డ్ కాయిల్ గుండా మనం ఏదైనా సరే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ కనుక మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం దీనికన్నా ముందు ఒక చిన్న డివైస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి దాన్ని గ్యాలరా మీటర్ లేకపోతే కనుక అమ్మీటర్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు గ్యాలరా మీటర్ అమ్మీటర్ ఒక పర్పస్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సర్క్యూట్లో కరెంట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుందా లేదా అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం కోసం ఈ గ్యాలరా మీటర్ని ఉపయోగిస్తారు సో ఈ గ్యాలరా మీటర్ బేసికల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే కనుక ఇక్కడ గ్యాలరా మీటరు మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏమో ఇట్లా ఒక ఇండికేటర్ ఉంటుంది సో ఇండికేటర్ ఏం చేస్తుంటే అటు ఇటు డిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది కరెంట్ ట్రావెల్ చేసేటువంటి డైరెక్షన్ పట్టేసి అదేమవుతుంది డిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది కరెంటు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఈ గ్యాలనా మీటర్ని ఏదైనా సరే ఒక సర్క్యూట్స్కి మనం ఇట్లా ఏదైనా సరే ఒక ఒక బ్యాటరీకి మనం కనెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం దీన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి సర్క్యూట్ని అప్పుడు ఏమవుతుంది గ్యాలనా మీటర్లో ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ ఉండదు డిఫ్లెక్షన్ అంటే కనుక తన మెయిన్ తన మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి చేసి అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని మనం డిఫ్లెక్షన్ చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇక్కడ కనుక కరెంటు ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేయట్లేదు అందువల్ల దీని డిఫ్లెక్షన్ ఏమీ ఉండదు ఒకవేళ మనం కనుక స్విచ్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ క్యాల్ గ్యాలనా మీటరు ఇటు స్టార్ట్స్ షోయింగ్ ద డిఫ్లెక్షన్ అంటే కరెంట్ ఇటు నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ గ్యాలనా మీటరు ఈ రైట్ సైడ్కి ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ కరెంట్ డైరెక్షన్ మార్చామనుకోండి అంటే ఇటువైపునేమో ఇటువైపు పాజిటివ్ పొలారిటీస్ని చేంజ్ చేయటం ఉంటుంది దీన్ని సో ఇక్కడ కనుక మనం కనుక ఇట్లా కరెంట్ని కనుక ఇట్లా మార్చామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది కరెంట్ అనేది ఇప్పుడు అప్పుడు ఇటు ట్రావెల్ అవుతుంది ఇటువైపు ట్రావెల్ అవుతుంది అప్పుడు డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇటు జరుగుతూ ఉంటుంది సో కరెంట్ డైరెక్షన్ మారినప్పుడు ఆ డిఫ్లెక్షన్ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది అదేమో గ్యాలనా మీటర్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనము ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చదువు దీని గురించి సో ఇక్కడ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దీన్ని ఎట్లా అడుగుతారంటే ఈ క్వశ్చన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ త్రూ బై మీన్స్ ఆఫ్ యాన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చాలా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి జాగ్రత్తగా వింటే సరిపోతుంది సో మొట్టమొదట దీనికోసం ఏంటంటే మనం ఒక యాక్టివిటీ చేద్దాం దానికోసం మొట్టమొదటి ఏం చేస్తారు ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్ తీసుకోండి సో ఇట్లా ఏదైనా సరే ఒక కాయిల్ ఒక లూప్ క్లోజ్డ్ లూప్ క్లోజ్డ్ లూప్ అంటే ఏంటి క్లోజ్డ్ లూప్ అంటే కనుక మనకి ఖచ్చితంగా ఎక్కడ కూడా ఓపెన్ ఉండకూడదు సో గ్యాలనా మీటర్ని మనము ఇది సింబల్ గ్యాలనా మీటర్కి సో ఇట్లా మనము ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ తీసుకున్నాం ఈ క్లోజ్డ్ లూప్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేసాం దానికి ఒక గ్యాలనా మీటర్ని అటాచ్ చేసాం
ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఏం చేద్దామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని బార్ మ్యాగ్నెట్ అనుకోండి సో బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్కి నార్త్ పోలు సౌత్ పోల్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఓకే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్ని అక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం అక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడ ఎటువంటి ఆ బార్ మ్యాగ్నెట్లో ఎటువంటి ఇక్కడ బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఎటువంటి డిఫ్లెక్షన్ లేదు ఆ తర్వాత ఇక్కడ దీంట్లో డిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ క్లోజ్డ్ లూప్ కూడా కరెంట్ ట్రావెల్ అయితే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లూప్లో కూడా ట్రావెల్ చేద్దాం మనం అంటే ఆ లూప్ ఉంటుంది ఆ లూప్లో కూడా ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ట్రావెల్ అవుతుంది ఇమీడియట్గా మనకేమవుతుందంటే డిఫ్లెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ గ్యాలనామీటర్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది మెయిన్ పొజిషన్ ఉంటుంది ఈ మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి ఇమీడియట్గా అది ఇటువైపు ట్రావెల్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది సో ఇది చాలా షాకింగ్ ఎక్సైట్ షాకింగ్ ఎక్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ వన్ బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఈ ఫ్యాడేస్ అనేది ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ఎలా ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నాం మనము ఇక్కడ కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవటం వలన ఇక్కడ గ్యాలనామీటర్లో డిఫ్లెక్షన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కరెంట్ జనరేట్ అయింది అలా కరెంట్ అనేది ఎలా జనరేట్ అయింది అంటే కనుక మనము ఇక్కడ కాయిల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఒక కాయిల్ గుండా పంపించినప్పుడు అప్పుడు దాంట్లో కరెంట్ జనరేట్ అయింది సో దీన్నే మనం అనుకుంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇంతకుముందు మనము లోపలికి పంపించాం కదా ఈసారి ఏం చేద్దాం బార్ మ్యాగ్నెట్ని అక్కడ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి బార్ మ్యాగ్నెట్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దాం వెనక్కి తీసుకుందాం వెనక్కి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈసారి డిఫ్లెక్షన్ ఇటువైపు ట్రావెల్ అవుతుంది సో డిఫ్లెక్షన్ అనేది మనం ట్రా మనము పంపిస్తున్నటువంటి మనం ఎటువైపు ఏ డైరెక్షన్ నుంచి చేసి మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం బార్ మ్యాగ్నెట్ని అనే దాన్ని పెట్టేసి ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అనేది బేస్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీని గురించినటువంటి ఫ్యారడే ఒక ఈక్వేషన్ ఏంటంటే అది వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కాయిల్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎ కరెంట్ దట్ కరెంట్ ఈజ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఇన్డ్యూస్డ్ కరెంట్ దీన్నే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ద ఫ్యారడేస్ ఫ్యారడే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ చెప్పేసి ఉంటారు మళ్ళీ వినండి ఎప్పుడైనా సరే మనము ఏదైనా సరే ఒక క్లోజ్డ్ కాయలు తీసుకొని క్లోజ్డ్ కాయలు తీసుకొని దాని గుండా మనం ఏదైనా సరే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ పంపించినప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా దాని మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో చేంజ్ వస్తుంది ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో ఎప్పుడైతే చేంజ్ వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడేమవుతుంది ఆ కాయిల్లో మనం ఎప్పుడే దేని గుండా అయితే మనం మ్యాగ్నెట్ పంపిస్తున్నామో ఆ కాయిల్లో ఇక్కడ కరెంట్ అనేది కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అటువంటి జనరేట్ అయినటువంటి కరెంట్ని మనము ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దాన్ని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫ్యాడేస్ ఫస్ట్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ చేంజ్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ కాయిల్ కరెంట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దట్ కాయిల్ అండ్ ద కరెంట్ ఈజ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ వలన ఏదైనా ఒక ఎఫెక్ట్ వలన అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయితే కరెంటు దాన్ని ఇండ్యూస్ అని చెప్పేసి అంటారు జనరల్గా కరెంట్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఇన్ ఏ యూనిట్ టైం ఏదైనా సరే ఒక కండక్టర్లో ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఛార్జెస్ ఎంత అయితే ట్రావెల్ అవుతాయో దాన్ని రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఈజ్ కల్ట్ యాజ్ కరెంట్ కానీ ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అంటే ఏంటి ఏదైనా సరే ఇంకొక ఎఫెక్ట్ వలన ఇక్కడ కరెంట్ జనరేట్ అయితే దాన్ని ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటారు దాన్ని ఫ్యాడేస్ ఫస్ట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం సింపుల్గా రాసేయచ్చు ఓకే అదైపోయిన తర్వాత దాన్ని మనము ఫ్యాడేస్ ఫస్ట్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఫ్యాడేస్ ఫస్ట్ లాలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే కనుక వెన్ అప్పుడు ఏదైనా సరే ఫ్లా కాయిల్లో ఫ్లక్స్ కనుక మారిపోతూ ఉంటే దాంట్లో నుంచి కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అయినటువంటి కరెంట్ని మనం ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేశారు ఆయన దాన్ని మనం ఫ్యాడేస్ ఫస్ట్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం కనుక ఇక్కడ కాయిల్ని మనము చాలా వేగంగా ఆ
అంటే ఎక్కువ వేగంతో మనం కనుక మూవ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు వచ్చేటువంటి కరెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దాన్నే సెకండ్ లా అని చెప్పేసి అనుకుంటారు ఈ సెకండ్ లా అంటే మనకి ఏమవుతుంది ఫ్యాడెస్ సెకండ్ లా ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఈ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దీన్ని ఏమనుకుంటాం అంటే ఎప్సిలాన్ సో ఇక్కడ పొర ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని ఏమనుకుంటాం ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దాన్ని మనం ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటాం సో ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే కనుక దీన్ని మనము ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఏ ఈఎంఎఫ్ అది ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ దేనికి ఈక్వల్గా అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది టైం ఫ్రేమ్లో తీసుకుంటే ఎంత ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఉంటే ఎంత ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే డెల్టా అంటే చేంజ్ ఎంత ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందో అంత ఇంజ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనం కనుక ఆ కాయిల్ని చాలా ఫాస్ట్గా మనం కాయిల్లో మనం కనుక ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని బాగా ఫాస్ట్గా ఆపరేట్ చేస్తే అప్పుడేమవుతుంది మనకి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఈఎంఎఫ్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేమో ఫ్యాడేస్ సెకండ్ లా వాట్ ఫ్యాడేస్ సెకండ్ లా టెల్స్ దాట్ దట్ టెల్స్ దాట్ డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఎన్ ఏ క్లోజ్డ్ కాయిల్ రేట్ అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు అలా డెల్టా టి అని రాసుకోవాలి బై డెల్టా టి అని రాసుకోవాలి రేట్ అనే వచ్చినప్పుడు రేట్ అనే వర్డ్ వస్తే బై డెల్టా టి అని రాసుకోవాలి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్లో టైం ఫ్రేమ్లో వచ్చేటువంటి చేంజ్ని మనం ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం దాన్నేమో మనము ఫ్యాడేస్ సెకండ్ లా అనికి తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత థర్డ్ లా వచ్చినప్పుడు కదా అయితే ఫ్యాడేస్ సెకండ్ లా అనుకుంటాం మనం ఫ్యాడేస్ థర్డ్ లా ఏం తీసుకుంటామంటే మనకి ఒక కాయిల్ ఇప్పుడు ఒక కాయిల్ పరంగా తీసుకుంటే అంటే జస్ట్ ఓన్లీ వన్ సర్కిల్ ఉందనమాట వన్ లూప్ ఉంది ఒకటే ఒక సర్కిల్ ఉంది అప్పుడు దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ నాట్ అనుకోండి అంటే ఒక కాయిల్ ఉండటం వల్ల వచ్చేటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ నాట్ అనుకుంటే ఒకవేళ ఎన్ టన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ టన్స్ అంటే కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఆ ఉన్నటువంటి రింగ్స్ ఒక రింగ్ ఉంటే కనుక అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఫైవ్ నాట్ అనుకోండి దీన్ని ఫైవ్ అని చెప్పేసి చదవాలి ఏమని చదువుతుంది దీన్ని ఇక్కడ ఇది గ్రీక్ లెటర్ దీన్ని ఫైవ్ అంటాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అది ఇక్కడ ఫైవ్ నాట్ అంటే కనుక ఒక కాయిల్ ఒక రింగ్ వల్ల అక్కడ వచ్చేటువంటి కరెంట్నే మనము ఒక రింగ్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఫ్లక్స్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ నాట్ ఉంది ఒకవేళ ఎన్ టర్న్స్ ఉంటే కనుక ఎన్ టర్న్స్ అంటే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్ అంటే కనుక నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ నాట్ ఎన్ ఇంటూ ఫైవ్ నాట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక రింగ్ ఉంటే కనుక అంటే ఒక సర్కిల్ ఉంటే అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఫైవ్ నాట్ అనుకుంటే ఒకవేళ ఎన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ రింగ్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి మొత్తం ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుంది అండ్ టెన్ ఫైవ్ నాట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఆ విధంగా మనం దీన్ని కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు సో వీటిని మూడు కూడా మనము ఫ్యాడేస్ లా ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాడేస్ లాస్ అంటే మనము ఈ మూడిని తీసుకోవాలి మేజర్గా దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫైవ్ ఎప్సలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఫైవ్ బై డెల్టా టీ ఐ హోప్ దట్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ నా విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్